আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খাজা বদ্রুদিজ মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে মোহনা টেলিভিশনের আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের মাঝে অতিথি রয়েছেন জাতীয় বক্ষবেদি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের বক্ষবেদি বিশেষজ্ঞ ডক্টর বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বাস প্রিয় দর্শক আজকের আলোচনার বিষয় অ্যাজমাজনিত শ্বাসকষ্ট ও তার প্রতিকার চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় ফিরে যাই ডক্টর বিশ্বজিৎ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে নিশ্চয়ই আপনি জেনে গিয়েছেন আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু অ্যাজমাজনিত শ্বাসকষ্ট ও তার প্রতিকার প্রিয় দর্শক আপনারাও চাইলে আমাদের আলোচনায় অংশ নিতে পারেন টিভি স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন করে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত জবাব দিতে ডক্টর বিশ্বজিৎ আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অ্যাজমা অ্যাজমা এমন একটি রোগ একদম শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই যে কোনো বয়সে এই সমস্যাটি হতে পারে এবং এর তীব্রতায় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে তো এমনই একটি রোগ অ্যাজমা এবং সব সময় সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শোনা যায় যে অ্যাজমা এই রোগটি একবার হলে নাকি এটি ভালো হয় না এই রোগগুলি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা আপনার কাছ থেকে জানব প্রথমে আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি আসলে এই যে অ্যাজমা অ্যাজমা কি রোগ ধন্যবাদ অ্যাজমা বাংলা অর্থ হচ্ছে হাঁপানি এটা একটি আমাদের মেডিকেল ভাষা বলে এটা এটোরোজেনাস অর্থাৎ অনেকগুলো ফ্যাক্টর এখানে জড়িত তার মধ্যে একটা হচ্ছে জেনেটিক বা বংশগত একটা হচ্ছে ইনফেকশান আর কিছু আছে এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টর তার মধ্যে কিছু রিক্স ফ্যাক্টর থাকে কিছু ট্রিগার ফ্যাক্টর থাকে জেনেটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে বলা হয়ে থাকে যে আইডেন্টিক্যাল টুইন মানে সহোদর ভাই যারা তাদের ক্ষেত্রে একজনের থাকলে আরেকজনের जिन कि আউটডোর অ্যালার্জির মধ্যে আপনার যেমন পোলেন ট্রিস এবং গ্রাস মোলস ফ্রম ফাঙ্গাস এবং কিছু ইনডোর অ্যালার্জেন যেমন ইনসেক্ট ককরোস মানে তেলা পোকা যেটা বলি আমরা এছাড়া কিছু আছে যেমন পেইন্টস তারপরে স্ট্রং অডুর মানে যে পারফিউমের যে ঝাঁঝালো গন্ধ তারপরে আমরা যে দেয়ালে পেইন্ট দেই পোষা কুকুর বা বিড়াল এদের যে স্কিন বা ফিদার অর্থাৎ পালক স্ক্রিটা অর্থাৎ যে বর্জ্য মানে মল এটা থেকেও কিন্তু কাজ করে শ্বাসকষ্ট থেকে বেঁচে থাকার উপায়টা কি বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে আমাদের একটা যে পলিউশন এটা এনভারনমেন্ট পলিউশন থেকে আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে যেমন আমরা যেমন এখন আমাদের কনস্ট্রাকশনে কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রাস্তাঘাটে এখানে প্রচুর ধুলাবালি থাকে আর আপনি যদি উইদাউট মাস্ক এখানে ঘোরাফেরা করেন আপনি ইমেল করছেন ধুলাবালিগুলো এ কারণে আপনি অ্যাজমা অ্যাটাক হতে পারে এক্ষেত্রে আমরা মাস্ক পড়তে বলব অটোমোবাইলের যে গ্যাস বের হয় বা ধোঁয়া কালো ধোঁয়া কালো ধোঁয়া বের হয় এগুলো মানে খুবই অ্যাজমার জন্য বড় ট্রেগিং ফ্যাক্টর এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে আর কি অর্থাৎ যে কারণগুলির কারণে অ্যাজমা হচ্ছে সেই কারণগুলিকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে যাদের সমস্যা আছে তাদের এই ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো অনেক বেড়ে যায় আবার যাদের সমস্যা নেই তাদের অনেকের ক্ষেত্রে এটা হয় আবার অনেকের ক্ষেত্রে কিছুই হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যে শুধু অ্যাজমা রোগীরাই এইসব থেকে বেঁচে থাকবে না সাধারণ সুস্থ মানুষও এটা থেকে বেঁচে থাকবে সাধারণ সুস্থ মানুষও বেঁচে থাকতে হবে কারণ ধুলাবালির ক্ষেত্রে শুধু যে অ্যাজমা হবে তা নয় আরও অনেক ফুসফুসের সমস্যা আছে যেমন আমরা একটা কথা বলি ক্রনিক অবস্থাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ অর্থাৎ সিওপিডি এটাও একটা এনভারনমেন্টাল পলিউশনের কারণে হতে পারে তারপরে আমরা যে যে স্মোক টবকে স্মোক যদি অ্যাক্টিভ অথবা প্যাসিভ অ্যাক্টিভ মানে ধরেন আপনি এটা স্মোক করছেন আপনার তো ক্ষতি হবে সাথে আমি পাশে থাকলে আমি ইনহেল করছি প্যাসিভলি এটা আমারও ক্ষতি হবে সেক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যান্সারও হতে পারে সিওপিডি হতে পারে 
ইভেন ব্রঙ্কিটাইটিস বলে আরেকটা রোগ আছে ওটাও অপস্টেকটিভ এর ডিজিজ এটাও হতে পারে আচ্ছা যখন একজন রোগী অ্যাজমা রোগে ভুগেন তখন তার সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখা যায় ধন্যবাদ অ্যাজমা রোগে প্রধান পাঁচটি লক্ষণ আমরা চারটা বা পাঁচটা লক্ষণ বলি তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কাশি কাশিটা সাধারণত শুকনা কাশি থাকে তো অনেক সময় কাশির সাথে কফ উঠতে পারে এটাকে মিউকোয়াইডিস প্রোডাম বলে অর্থাৎ সাদা আর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে চেস্ট টাইটনেস অর্থাৎ বুকে চাপ চাপ লাগতে পারে আরেকটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট একটা হচ্ছে হুইজ অর্থাৎ কাশি দিলে রুগী যখন কাশি দিবে তখন ওটা বাসির মতো আওয়াজ হবে আর এই পাঁচটি লক্ষণ থাকলে তখন আপনারা এরা এই রোগটাকে অ্যাজমা রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে কার্ডিনাল ফিচার মানে পাঁচটা লক্ষণ মানে মেন পাঁচটা লক্ষণ আর কি আচ্ছা একজন রোগী যখন আপনাদের কাছে আসেন আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে তাকে এই যে বিভিন্ন রোগ থেকে আলাদা করে যখন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এটি অ্যাজমা হয়েছে তখন আপনারা কি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে থাকে আপনার অবশ্যই তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে অ্যাজমার জন্য কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কোনো টেস্ট নাই অর্থাৎ কনফার্মেটি টেস্ট নাই আমরা ডিজিজ অফ এক্সক্লুশন বলতে পারেন আমরা কম্পেটেবল মানে হিস্ট্রি থাকতে হবে মানে রোগীর ইতিহাস আমরা পরীক্ষা করে যেটা পাবো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এবং রিলিভেন্ট কিছু ইনভেস্টিগেশন সাধারণত কি ধরনের রিলিভেন্ট আমরা প্রথমে যেটা বলবো স্পাইরোমেট্রি उंट कर एक क्षेत्र इन्सुनुफिल काउंट बेसि पे अथवा सार्कुलेटिंग इन्सुनुफिल काउंट बेसि पे और स्पेसिफिक बोलते गए सीराम आईजिई मैं इम्यूनोग्लोबिन आई लेवल ये देखते पी एक क्षेत्र में देख जरा एटोपिक एटोपिक बोले एक कथा होता है एटोपिक हे जेनेटिक पे डिसपोजिशन टू एलार्जें मैं अर्थात से वंशगत भावे अलार्जें प्रति हाइपार सेंसिटी नहीं जन्मे से मैं एक ही कथा तो सब रिएक्शन क्योंकि समान है ना क्यों अल्प राग कर क्यों बेसि राग कर आदा जिन टी आना जी टी तो काशी हो फरें बडी मैं विशेषकर बाच्चा क्षेत्र में खेलते खेलते अनेक किस गाली दिए जाए फरें बडी ढुके थे से क्षेत्र में क्योंकि एजमा लाइक मैं श्वाक शुद्म श्वाक काशी हम से एजमा रोग विवेचित करबता ना एक विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श नहीं निर्णय करते हैं जो एजमा जनित रोग क्या अच्छा धरने एक रोगी जो एजमा हो ही जाए से क्षेत्र में आना कि चिकित्सा प्रदान कर जिक मैं तर क्षेत्र में आईजी लेवल बेसि पाना नर्माली थे ये रुगी मैं अपना स्टोरएडे अतटा रेसपन्ड करा और एक हे लेट ऑन सेट अर्थात आफ्टर फोर्टी इयार्स अनेक क्षेत्र में एजमा होते कमन हम महिला क्षेत्र एजमा उथथ फिक्सड एयरफल अबस्ट्रेक्शन और एजमा उथथ ओबेसिटी ओबेस पार्सन दर्शक जी असलमकुम संक्षेप समस्या कथा तुम धरू तीन भाग कर ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমা পারসিস্টেন্ট অ্যাজমা আর একটু হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাজমা এখন আমরা রোগী আসলে এইটার উপর ভিত্তি করে মানে প্যাথোফিজিওলজিক্যালটা অত ইম্পর্টেন্ট না বাট 
क्लिनिकल बे इम्पोर्टेंट हृदरोग जनित कारण हाँ ये समस्या गो साधारण रुगी क्षेत्र साधारण की परामर्श दिए थे खूब कमन सीजन चेन्जर समय प्रायफ्लुएंजा हार्ट रोग हार्ट फेलियर बैकुट लेफ्टिकुलर फेलियर और जमन हम अपना मेरे क्षेत्र में कमन पाई हिस्ट्रिया कन्भार्सन डिजर्डर मैं यांग मे क्षेत्र में फैमिली बखा जगह कर सामने परीक्षा बसि टेंशन पढ़ाशनारेपारे चल फल क्षेत्र प्रेसार दिए थे जी श्वाकष्ट जनित समस्या रही है चेस्ट कर प्रश्न उत्तर देने प्रिय दर्शक अपनारा देखें खजा बुद्धि मडार्न हासपत सुस्थ्य प्रतिदिन अनुष्ठान छोट्ट एक विज्ञापन बिरती जाए फिर अनुष्ठान प्रिय दर्शक विज्ञापन बिरती शेष फिर खजा बुद्ध दुजा मडार्न हासपत सुस्थ्य प्रतिदिन अनुष्ठान यदि धन्यवाद डर विश्वजित आनी इतिम्य दूट प्रश्न पे क्योंकि हजबैंड और वाइफ दूजने विषय प्रश्न कर आजकल विषय प्रासंगिक नए अर्थात श्वाकष्ट एजमा जनित रोग नए तबु जो अपना को परामर्श तरह थे धन्यवाद प्रश्नकारी के क्योंकि उन्नी प्रश्न ठीक परिष्कार उन्नी शुद्ध बोले हाथ हाथ और पा बस घमे आज के टपिक श्वाकष्ट मैं एजमा जनित श्वाकष्ट से सम्पर्क खूब ही कम कारण उन् बुके चाप चाप बुके व्यथा था अथवा श्वासिटी 
আচ্ছা আমরা যে আলোচনার মধ্যে ছিলাম আমরা অ্যাজমা রোগের চিকিৎসা নিয়ে কথা বলছিলাম যে অ্যাজমা রোগকে আপনি বলেছেন যে কিছু ক্লাসিফিকেশন করে সেই অনুযায়ী আপনি চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন ঠিক আছে আমরা বিষয়গুলো নিয়ে যে আরও জানব তো আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাজমা রোগীদেরকে দীর্ঘদিন ব্যাপী মন্টি লোকাস জাতীয় ওষুধ আপনারা প্রেসক্রাইব করে থাকেন এই ওষুধটা আসলে কতদিন পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন কারণ কোয়াক ডাক্তার থেকে শুরু করে স্পেশালিস্ট সবাই মানে অ্যাজমার ক্ষেত্রে মন্টি লুকাস পছন্দ করেন কিন্তু মন্টি লুকাসের ওইরকম সেফটি প্রোফাইল খুবই ভালো কিন্তু তারপর আমরা বলি টানা ছয় মাসের বেশি খাওয়া ঠিক না একটানা ছয় মাস তারপর গ্যাপ দিয়ে আবার খেতে পারেন যদি আপনার সিমটম থাকে বা শ্বাসকষ্ট হয় অথবা হাসি বা কাশি বেশি হয় माल्टिपलिस बिल्डिंग তো আসলে তার মানে অবশ্যই এই ওষুধগুলি যখন কোন একজন অ্যাজমা রোগী সেবন করবেন তাকে নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধগুলিকে সেবন করতে হবে এছাড়া আর কি কি ওষুধ আপনারা সাধারণত দিয়ে থাকেন আমরা সাধারণত যেটা অ্যাজমা যেহেতু একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন এটাকে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইজ দ্য ড্র্যাগ অফ চয়েস মানে ফার্স্ট লাইন ড্র্যাগ রাখবে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এজেন্ট এই ক্ষেত্রে আমরা প্রিফার করি স্টেরয়েড ইউজুয়ালি ইনেল স্টেরয়েড কোটিক স্টেরয়েড যেমন আমাদের দেশে সচরাচর যেগুলি ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে বেকলোমিতাসন ডাইপ্রোপ্রোনেট বুটিসোনাইট ক্লোটিকাসন মোমেটাসন এগুলো দেখেছি অনেক রুগী আমি প্রেসক্রাইব করলেও নিতে চায় না পরবর্তী যখন ফলো বা সে জিজ্ঞাসা করছি মানে যে তার সিমটম থেকে গেছে তখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে এটা আপনি নিয়েছিলেন কিনা বলে না কারণ হচ্ছে ফার্মেসি থেকে বলে দেয় যে এটা শেষ চিকিৎসা মানে এরপরে আর কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু আসলে না এটা ইনিশিয়াল চিকিৎসা এটা যদি তার আমরা বলি এসওএস ওটা অ্যাজ নিডেড যখন তার শ্বাসকষ্ট বাড়বে বা কাশি হবে সেই সময় নিবে সেই সময় টানা কয়েকদিন দিলে উনি ভালো থাকবেন ইন বিটুইন অ্যাটাক অ্যাজমা সাধারণত নর্মাল থাকে মানে যদি আমরা ওই যে এক্সপেরিমেন্টটির কথা বলছিলাম পালমনি ফাংশন টেস্ট সাধারণত নর্মাল থাকে এটাকে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাজমা বলে অর্থাৎ আপনি ভালো থাকবেন কিছুদিন আবার খারাপ হতে পারেন আবার মাঝখানে ভালো থাকবেন আর ইনেল কোটিকোস্টোয়েট কেউ যদি টানা দুই বছর নেয় সেই ক্ষেত্রে থার্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে উনি দেখা যাচ্ছে দুই তিন বছর পর্যন্ত রিমিশনে থাকবেন অর্থাৎ তার আর অ্যাটাক হবে না তো আসলে এই ইনহেলারের অনেক উপকারিতা রয়েছে এবং এর অনেক আপনারা বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে এর ক্ষতিকর প্রভাব কম কিন্তু আমরা একটা সামাজিক ভুল ধারণার কারণে সব সময় আমরা ইনহেলারকে অ্যাভয়েড করতে চাই একটু কথা বলি ইনহেল কর্তৃপক্ষের কিছু সাইড ইফেক্ট কিন্তু আছে যেমন আপনার বেশি দিন ইউজ করলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় জিব্বাতে সাদা সাদা একটা ঘায়ের মতো পড়ে এছাড়া অসনেস অফ ভয়েস অর্থাৎ ভয়েসটা বসে যায় কণ্ঠস্বর বসে যায় এটা হতে পারে তারপরে অস্টিওপোরোসিস মানে হাড় খাওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে বয়স্ক রোগীদের ওই যে বলছিলাম যে আফটার ফোর্টি লেট অনসেট অ্যাজমা যেটা এটা হতে পারে 
আর আফটার ফর্টি আমাদের দেশে কমন হাইপার টেনশন স্কিমিং হার্ট ডিজিজ বা হার্ট ফুলে এটা থাকতেই পারে আচ্ছা তো আমরা অ্যাসবাসজনিত বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু তথ্য আপনার কাছ থেকে জানলাম শেষ মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি আমাদের দর্শকদেরকে আপনি খুব সহজ করে বলবেন যে এই অ্যাজমা রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কি বিষয়গুলো তাদের মেনটেন করা দরকার ধন্যবাদ অ্যাজমা রোগ বেঁচে থাকার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে অ্যাভয়ডেন্স অফ ট্রিগারিং ফ্যাক্টর যেগুলো আমি আগে বলছিলাম এছাড়া আছে যে এনভায়রনমেন্টাল যে এক্সপোজার অর্থাৎ স্মোক বা টবক এটা বন্ধ করতে হবে ইনডোর অ্যালার্জেন এটা প্রিভেন্ট করতে হবে আউটডোর এয়ার পলিউশন এটাও প্রিভেন্ট করতে হবে কেউ যদি ওবেস থাকে তাহলে এটা ওবেসিটি কমাতে হবে ওয়েট রিডাকশান আরেকটা কথা বলা যায় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এটা রেগুলার বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট হাঁটা আমরা বলি যে মিনিমাম সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ মিনিট এটা বেস্ট এছাড়া ফ্রেশ ফ্রুট এবং ভিটামিন এ সি ডি সম্মিলিত খাবার খেতে হবে তারপরে কিছু আরেকটা জিনিস আছে যে ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি দুই ধরনের ভ্যাকসিনেশন আমরা সেটা তো প্রিফার করি একটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন আর একটা নিউমোনিয়া যেটা নিউমো ককাল ভ্যাকসিন দাদা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের প্রোগ্রামে এসে অ্যাজমানি আমাদেরকে বিশেষ কিছু তথ্য জানা জানানোর জন্য দর্শক আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোহনার সাথেই থাকুন